嗨，大家好，我是泡泡。8月26日 ，IBM 中国方面确认了将关闭中国研发部门的消息。这一决策涉及员工数量超过了 1,000 人。中国曾是 IBM 在美国本土以外业务架构最完善的市场，金融、能源等关键领域的大型国企是 IBM 过去最大的大客户。此次研发部门的关闭是 IBM 在中国40年发展历史上的一个重要转折点。IBM 的裁员操作呢，概括了分为三步走。第一步，周五的时候呢，先是一声不吭的把员工的内网权限断掉，给被裁员工以心理暗示，降低期待。第二步，周一紧急召开线上会议宣布裁员，此时员工应该也已经有了心理准备了。第三步，用补偿措施分化员工。九月十三号前签字补偿呢是 n 加三，九月十三号至二十号签字呢补偿是 n 加一，十月底之后呢还不签字就没有补偿，实在不愿意签字的话就随便你。公司裁员一般有两种情况，一是公司效益不好，需要通过裁员来降低人工成本，缩减支出，维持企业运营；二是工作岗位的出现可替代性，比如人工智能替代员工的情况。那么 IBM 已经完全衰落了，现在没有拿得出手的产品，这个是事实。当然，企业裁员还有第三种情况，那就是企业战略撤出一个国家。在中美竞争大环境之下 ，IBM 关闭中国的研发部门可以说是历史的必然。IBM 正逐步增加印度的投资，包括持续加大在印度的招聘力度。从这个角度看 ，IBM 从中国撤出，更多的是高层的个人决策所主导。准确来说，从特朗普发起贸易战 ，IBM 就已经开始大规模的裁中国人了。中国区业务在19年基本上就已经大部分的转移到了巴西。先做一波大胆的预测，未来还有其他的外企关闭在中国的研发部门，就是准备退出中国市场的节奏。现在美国和西方的一些战略呢，就是脱钩。2023年，外来直接投资净流入330亿美元，继2022年同比下降了 47.6% 后，再下降了 81.7% 净流入规模降至1994年以来的最低。出走的不仅有欧美的公司，还有东亚的日韩。这些外企在中国的裁员，一定程度上呢，会影响当地的生活。要知道，几千人、几万人慢慢的失业，实际上可能呢，就这两三年内完成，想想确实还挺可怕的。如果外企都撤出了中国的话，那所有的科技和产品就只能国产化了。说实话，国产化呢是好事儿，当然我们也是支持的，甚至可以说这是我们必须要走的必经之路。但是如果这个时间太短或者压力太大，那也会有负面作用。我看一个网友总结的特别好，他说：“现在很多东西都在逐渐国产化了，但是转眼一看，我们得到了哪些好处呢？为什么我们还在天天的996呢？为什么工作还比以前更难找了呢？为什么加班比以前更多呢？工作更卷了呢？都说实现产业升级就能告别 996， 那么就让我们一起来拭目以待吧。希望会如此。我是泡泡，拜拜。”